वेलकाम टू माई चैनल स्किल टोन बंधुरा कम आज के भिडियोर विषय हे डायनिक पैनल एनालसिस जि एम एम एंड पी एम जि मडल नहीं कथा बोलते चाची एर आगे भिडियोते स्टैटिक मडल नहीं आलोचना कर देखे फिक्सड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट मडल क्यों क्ज कर तर इंटीशन एर कमांडर माध्यम तरह व्यवहार आज के ठीक तदरूप भाव डायनिक पैनल मडल नहीं क्या करब और डायनिक पैनल प्रथम जो मडल क्या करब तर नाम हे पी एम जि पी एम जि हे एम जि ग्रुपर एक सदस्य जर पुरो मिनिंग हे पुल मीन ग्रुप एवं अपनारा नाम बुझते पर मीन नहीं क्या कर साधारण एक रिग्रेशन एनालसिस से जो एक लिस्ट स्कोयर रिग्रेशन है एक क्षेत्र में चेष्टा कर सैम्पलर मीन टी कतटुकू पपुलेशन मीन का आसे जेहेतु पैनल मडल एक क्रस सेक्शन एवं एक टाइम सीज एनालसिस नहीं क्या करटार नेचार हे डायनिक अर्थात पूर्ववर्ती प्रिवियस इंडिपेन्डेंट बा डिपेन्डेंट वेरिएबल तरह जे बर्तमान डिपेन्डेंट वेरिएबल जो इयर रही है तरह एक सम्पर्क थे लक्ष्य कर डायनिक मडल क्षेत्र डायनिक मडल नेचार हे लेग वेरिएबल सम्पर्क थे पैनल मडल साधारण एक क्रस सेक्शन ए टाइम सीज के कन्सिडार कर पुल मीन ग्रुप आसले कि पुल मीन ग्रुप एक्चुअल इट्स नट ए मेजारिंग मीन अफ पैरामिटार लाइक ओएल एस रेदार द डिस्ट्रीब्यूशन अफ पैरामिटार्स एसटीमेशन अर्थात ये एक डिस्ट्रीब्यूशन धरून आपनर का आठटी कान्ट्री रही है अथवा आठटी फार्म रही है अपनी आठटी फार्म नहीं अथवा आठटी कान्ट्री नहीं क्या कर प्रत्येक कान्ट्री प्रत्येक फार्म एक एक इंडिविजुअल इंटरसेप्ट तैरि कर एक इंडिविजुअल एनटीटी तर प्रत्येक आलदा आलदा इंडिविजुअल इफेक्ट तर मीन बैर तर एवारेज जो व्यलूटी थे से प्रकाश कर पी एम जि मडल एसटीमेशन माध्यम एक क्षेत्र में ये अनेक समय बला है रिपिटेड सैम्पलींग प्रसेस पी एम जि मडल व्यवहार करार जो दोटो जिन माथा रखते हैं कौन आप पी एम जि मडल व्यवहार करतेब जखर सी डी टेस्ट व क्रस सेक्शनल डिपेन्डेंसि टेस्ट रेजल्ट आसबेंगेटिव अर्थात तर मध्य को डिपेन्डेंसि नहीं एक क्षेत्र में साधारण पी एम जि मडल व्यवहार करब अर्थात तर मध्य हेट्रोजान नेचार रही है जेमन धरून कानाडा यूएसए मेक्सिको यकोनमिक जो नहीं जो स्टाडी करते चाहिए तरह मध्य हेट्रोजेनेटी खूब बसि रही है रेदार दें जी आसियान कान्ट्री नहीं करी अर्थात साउथ इस्ट एशियन कान्ट्री नहीं करी से देखें तर मध्य एक होमोजन व्यवहार वेरिएबल उपस्थिति लक्ष्य करा जा क्षेत्र में आना के आसियान क्षेत्र में आनी पी एम जि व्यवहार करते पर ना कंतु हेट्रोजान नाफ्टार क्षेत्र आपनी पी एम जि व्यवहार करते पर फर पैनल डाटा एनालसिस क्षेत्र और एक जिस मना रखते हैं पी एम जिर क्षेत्र साधारण देखे थी लार्ज लार्ज नम्बर अफ अबजार्भेशन साधारण टीयर मान जो पचिसर बसि है अर्थात टाइम सीज जो पचिसर बसि है एवं क्रस सेक्शन लार्ज नम्बर अफ क्रस सेक्शन से टोटी फाइव क्रस सेक्शन यूनिटर बसि है अर्थात पचिस टी कान्ट्री पचिस टी फार्म समान बसि है अथवा कान्ट्री पचिस इयार त्रिस पैंत इयर मत है एक क्षेत्र में पी एम जि मडलटी मूलत भलो क्ज कर पी एम जी आकटा जिन ख्याल कर पी एम जी साधारण शर्ट रान क्षेत्र इंटरसेप्टो के आलदा आलदा वेरिएशन करार चेषा कर प्रकाश करार चेषा कर लंग रान क्षेत्र से करते लंग रान यदा आलदा मीन बैर ना बैर से एक एवारेज मीन बैर आईडेंटिकल मीन बैर प्रत्येक आलदा आलदा क्रस सेक्शनल आईडेंटिटर जो अर्थात लंग रान क्षेत्र जी कफिसियंट आईडेंटिकल थे शर्ट रान कफिसियंट साधारण भेरि कर फ्रिली इट अल्सो अलाउस कर नम्बर अफ टाइम सीज अबजार्भेशन टू डिफार फ्रिलि अक्रस द ग्रुप साले पी एम जि मडल कंडिशनगुल्बा बुझते परलम पी एम जि कौन व्यवहार करब से क्योंकि धरते परलम 
চলুন বন্ধুরা এবার আমরা চলে যাই জিএমএম মডেল নিয়ে জিএমএম এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি জেনারেলাইজড মেথড অফ মোমেন্টস তাহলে আমরা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের এখানে কিন্তু মোমেন্টস নিয়ে আমরা কথা বলছি আগের পিএমজি তে আমরা মিন নিয়ে শুধু কাজ করেছি জিএমএম মেথডস নিয়ে কাজ করে মোমেন্টস নিয়ে কাজ করে ইকোর স্ট্যাটিস্টিক্সে চার রকমের মোমেন্টস রয়েছে মিন ভেরিয়েন্স স্কিউনেস কার্টোসিস আপনাকে মনে রাখতে হবে জিএমএম সাধারণত যে কন্ডিশনটি ব্যবহার করে সেটি হচ্ছে মোমেন্ট কন্ডিশন সো জিএমএম এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তাদের যে স্যাম্পলিং প্যারামিটার রয়েছে তাকে যতটু ক্লোজ নেওয়া যায় টু স্যাটিসফাই দ্য স্যাম্পল মোমেন্ট কন্ডিশন টু দ্য পপুলেশন মোমেন্ট কন্ডিশন অর্থাৎ মোমেন্ট কন্ডিশনকে বিবেচনা করা হয় জিএমএম এর ক্ষেত্রে পিএমজির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মিন কন্ডিশনের উপর বেস করে ব্যবহার করা হয় আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে আপনাদেরকে যে যদি জিএমএম এর ক্ষেত্রে জিএমএম সাধারণত অ্যান্ডোজেনেটিকে অ্যাবজর্ভ করতে পারে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি এই ইকুয়েশনটিকে যে ওয়াই আই টি আই হচ্ছে ক্রস সেকশন টি হচ্ছে টাইম সিরিজ বিটা আগে বলেছিলাম যেটি হচ্ছে প্রিভিয়াস এর লেগ ওয়াই আই টি মাইনাস ওয়ান প্লাস বিটা টি এটি একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এক্স আই টি এবং এই যে ইউ বা আমি যদি বলি এটাকে মিউ এটি হচ্ছে একটি ইন্ডিভিজুয়াল ইফেক্ট যেটি আমি আগে বলেছিলাম পিএমজির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে মেজার করে আর জিএম সেটিকে দেখাচ্ছে এই এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে এবং ইটা হচ্ছে এরর টার্ম তো আমরা যদি এই ইন্ডিভিজুয়াল ইফেক্টটাকে সরিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা খুব সহজেই মোমেন্ট কন্ডিশনটা বের করতে পারবো অন অ্যান অ্যাভারেজ পুরো পুরি ডাটা সেটের বা ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে এই জন্য ফার্স্ট ডিফারেন্স নিলেই আপনি গ্যাট রিডিং অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইফেক্ট অর্থাৎ এই ইফেক্ট আর থাকবে না এই ক্ষেত্রে আপনি যদি এই ইকুয়েশনটিকে নেই আমরা তাহলে ফার্স্ট ডিফারেন্সের পরে এই ধরনের একটি আমরা ইকুয়েশন পাবো ডাইনামিক মডেলের ক্ষেত্রে যেটি লিস্ট স্কোয়ার করতে পারে না কেন পারে না কারণ হচ্ছে ডাইনামিক মডেলের ক্ষেত্রে আমরা যে ডিফারেন্স বিটুইন এরর টার্ম থাকে তার সাথে আমাদের রিগ্রেসরের একটি কো রিলেশন পাওয়া যায় ডাইনামিক মডেলের ক্ষেত্রে এই ধরনের কো রিলেশন থাকলে সাধারণত অ্যান্ডোজেনিটি তৈরি হয় এবং লিস্ট স্কোয়ার এই অ্যান্ডোজেনিটিকে অ্যাবজর্ব করতে সক্ষম নয় এই ধরনের কেসে জিএমএম খুব সহজেই অ্যান্ডোজেনিটিকে সে অ্যাবজর্ভ করতে পারে বা ইউজিং ভ্যালিড ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ইনস্ট্রুমেন্টটা কিভাবে হয় ইনস্ট্রুমেন্টটা নাম্বার অফ টাইম সিরিজ যত থাকবে তার এগেনস্টে অতটুকুই জিএমএম ইনস্ট্রুমেন্টগুলো তৈরি করে নে টাইম সিরিজকে ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে কারণ আমরা জানি ইকোনমিক্স একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল ভ্যারিয়েবল বের করা বা সঠিক ইনস্ট্রুমেন্ট বের করা ভেরি ডিফিকাল্ট তো জিএমএম সে কাজটি করে খুব সহজেই টাইমকে ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করে তো আমরা বুঝতে পারলাম যে জিএমএম কিভাবে কাজ করে কিভাবে কখন কাজ করে আর একটু নিয়ে জিএমএম যদি আমরা চিন্তা করি যে জিএমএমএ কখন আমরা ব্যবহার করতে পারবো মনে রাখবেন বন্ধুরা জিএমএম সাধারণত স্মল টি যখন টাইম সিরিজের পরিমাণ লেস দেন টোয়েন্টি ফাইভ থাকবে এবং লার্জ এন অর্থাৎ আমরা যখন ক্রস সেকশন ইউনিটি যখন পঁচিশের বেশি থাকবে তখন আমরা সাধারণত জিএমএম ব্যবহার করি মনে রাখবেন টাইম সিরিজের ক্ষেত্রে টাইম সিরিজের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটি স্মল টিয়ের ক্ষেত্রে জিএমএম ভালো কাজ করে ওকে আমরা এখন জানতে চাবো যে ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে আসলে আমি কি বুঝিয়েছি ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে এমন একটি স্ট্যাটিস্টিক্যাল এন্টিটি যারা কো রিলেশন থাকে না এরো টার্মের সাথে কিন্তু এটির কো রিলেশন থাকে কোনো একটি রিগ্রেসরের সাথে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি গ্রোথ এবং ট্রেড ওপেননেস নিয়ে কাজ করেন আপনি দেখবেন যে ট্রেড ওপেননেসের সাথে এফডিআই এর একটি ক্লোজ রিলেশনশিপ রয়েছে কিন্তু গ্রোথ এবং ট্রেড ওপেননেস নিয়ে যদি আমরা কাজ করি দেখবেন যে ট্রেড ওপেননেসের ল্যাগ ভেরিয়েবলের সাথে অথবা গ্রোথের ল্যাগ ভেরিয়েবলের সাথে এরো টার্মের একটি কো রিলেশন থাকতে পারে যার কারণে অ্যান্ডোজেনিটি হতে পারে এবং এই অ্যান্ডোজেনিটির কারণে রেজাল্ট বায়াস হতে পারে এই কারণে আপনি ওই জিনিসটাকে রিমুভ করার জন্য আপনি এমন একটি ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করবেন যে ইনস্ট্রুমেন্টের কারণে আপনার রিলেশনশিপ উইথ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ধরুন আপনি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে এক্স আই তার সাথে খুব ভালো রিলেশনশিপ থাকবে আপনার ইনস্ট্রুমেন্টার কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্টার জেড আই সাথে আপনার ইমিউ বা আমি যদি বলি যে এরো টার্মের এরো টার্মের কো রিলেশন থাকবে না তারা কো রিলেশন থাকবে না কিন্তু এই দুটির সাথে কো রিলেশন থাকবে অর্থাৎ ওপেননেসের সাথে এফডিআই কো রিলেশন আছে বলেই ওপেননেসের জায়গায় আমরা এফডিআই কে ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি টু গেট এ গুড রেজাল্ট অব দ্য ইকুয়েশন কারণ এফডিআই এর সাথে যেহেতু এরো টার্মের কোনো কো রিলেশন নেই আর আমরা ওপেননেসের 
ল্যাগ ভেরিয়েবলের সাথে নিতে পারতেছি না কারণ ওপেননেসের ল্যাগ ভেরিয়েবলটার সাথে আবার কোরিলেশন রয়েছে আমাদের এরর টার্মের তো বন্ধুরা বুঝতে পেরেছি যে কেন আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করছি এবং জিএমএম কীভাবে ইনস্ট্রুমেন্ট টাইমকে ব্যবহার করে সাধারণত আপনাকে একটি সঠিক অ্যানালাইসিস করে দে এখন চলুন বন্ধুরা আমরা দেখি একটি সুন্দর ফ্রেমওয়ার্ক যেই ফ্রেমওয়ার্কে আমি পুরো প্যানেলের ফ্রেমওয়ার্ক কিভাবে কাজ করে তা আমি দেখে দিচ্ছি প্রথমত আপনি দেখুন আপনারা যে টি যখন গ্রেটার দেন টোয়েন্টি ফাইভ হবে এবং এন যখন ক্রস সেকশন গ্রেটার দেন টোয়েন্টি ফাইভ হবে তখন আপনি যদি সিডি টেস্ট করেন অর্থাৎ ক্রস সেকশনাল ডিপেন্ডেন্সি টেস্ট করেন এবং সেই টেস্টের রেজাল্ট যদি আপনার নেগেটিভ আসে তাহলে আপনি ইউনিট টু টেস্টের মাধ্যমে যেটা বলেছিলাম ডায়াগনস্টিক টেস্টের মাধ্যমে আপনি কিন্তু ডাইনামিক কমন করিলেশন এফেক্ট এবং কমন করিলেশন ইফেক্টকে অর্থাৎ পিএমজি মডেল ব্যবহার করতে পারবেন যেটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে রয়েছে সার মডেল এমজি পিএমজি মডেল ব্যবহার করতে পারবেন এই রিলেশনশিপটি রয়েছে অন্যদিকে আপনার যদি টি এর মান বা টি এর ভ্যালু যদি পঁচিশের কম থাকে এবং এন এর মান যদি পঁচিশের বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে এবং অ্যান্ড্রোজেনিটি যদি এক্সিস্ট করে তাহলে জিএমএমটা ব্যবহার করতে পারবেন অ্যান্ড্রোজেনিটি কীভাবে এক্সিস্ট করে সেটার ব্যাখ্যা আমি অলরেডি দিয়েছি এরকম একটা কেসে আপনি জিএমএমটা ভালো ব্যবহার করবে এবং জিএমএমটাকে দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন মনে রাখবেন জিএমএম ম্যাথ মোমেন্ট কন্ডিশন নিয়ে কাজ করে পিএমজি মিন কন্ডিশন নিয়ে কাজ করে আর এরপরের যে ওটা বিষয় রয়েছে যেমন ধরুন কাউ ইন্টিগ্রেশন করা ক ইন্টিগ্রেশন কখন করবেন পুলড ওয়েলেস কখন করবেন বা ফিক্সড ইফেক্ট অ্যান্ডম ইফেক্ট কখন করবেন এরও ব্যাখ্যা এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে বন্ধুরা এই এই ফ্রেমওয়ার্কটি যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে আপনারা কখন কোন প্যানেল মডেলটি ব্যবহার করবেন আপনার ডাটার উপর ডিপেন্ড করে এবং টাইম সিরিজ এবং ক্রস সেকশনাল ইউনিটির উপর ডিপেন্ড করে আপনি খুব সহজেই আপনি সেটা নির্ধারণ করতে পারবেন তো চলুন বন্ধুরা এখন আমরা দেখব যে এই পিএমজি এবং জিএমএম মডেলের ব্যবহার সফটওয়্যার আর এবং স্টার্টার মাধ্যমে ওকে বন্ধুরা এবার আমরা দেখব কিভাবে আর এর মাধ্যমে আমরা জিএমএম এর ব্যবহারটি করতে পারি এবং আমরা দেখতে চাচ্ছি যে স্টার্টার মাধ্যমে পিএমজির ব্যবহারটা করতে পারি আমরা কিন্তু পিএমজি স্টার্টার মাধ্যমে করতে আর এর মাধ্যমে করতে পারি কিন্তু বন্ধুরা আমি বলবো আপনার জন্য স্টার্টআপ বেশি ভালো হবে কারণ আমাদের আসলে এক্সিকিউশনটা দরকার কার মাধ্যমে এক্সিকিউশনটা সহজ হয় সেটিকে আমরা চুজ করব আমরা সফটওয়্যার কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই আমাদের অ্যান্ড রেজাল্টটা দেখা দরকার অ্যান্ড রেজাল্টটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথম যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা আর এর যে ব্যবহারটা রয়েছে আর এর ব্যবহারের মধ্যে আমরা প্রথমে দেখব যে কয়টি প্যাকেজ ডাউনলোড করে নিতে হবে আমাদের আর প্যাকেজটিকে রান করার জন্য প্রথম যে প্যাকেজটি রান করতে হবে সেটা হচ্ছে প্যাকেজ হচ্ছে এক নম্বর যে প্যাকেজটি জিএমএম মডেলটি ব্যবহার করার জন্য তার নাম হচ্ছে এ ই আর এই প্যাকেজটি ডাউনলোড করতে হবে ইনস্টল সেই প্যাকেজ করে নেবেন আপনি এরপরে প্যাকেজটি হচ্ছে পি এল এম আমি আগে বলেছিলাম প্যানেল ডাটার জন্য আপনি পি এল এম প্যাকেজটি ব্যবহার করবেন এরপরের যে প্যাকেজটি ডাউনলোড করে নেবেন সেটার নাম হচ্ছে পি পি এম জি জি এটি আপনি ইনস্টল করে নেবেন তারপরে আপনি যে প্যাকেজটিকে নিয়ে কাজ করবেন সেটি লিখবেন লাইব্রেরি লাইব্রেরি পি এল এম এই চারটি স্টেপ ফলো করে আপনি আর এক আর কোনো প্যাকেজ ডাউনলোড করা দরকার নেই আপনি চারটি স্টেপ সুন্দরভাবে ফলো যদি করেন তাহলে আপনার জিএমএম ডাটা বা যা জিএমএম মডেল রান করার জন্য এটি যথেষ্ট তাহলে আপনি কি করতে হবে এরপরের অংশটুতে এরপরের অংশটুতে বন্ধু একটি জাস্ট বন্ধুরা একটি জাস্ট কমান্ডের মাধ্যমে আপনি সেই অ্যানালাইসিসটি করতে পারবেন সেই কমান্ডটি আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি জেড ওয়ান একটি অবজেক্ট সেই অবজেক্টে আপনি যে কোনো নামে দিতে পারবেন পিএমজিজি আমি অলরেডি পিএমজিজি ডাউনলোড করে নিয়েছিলাম প্যাকেজটি লগ এমপ্লয়মেন্ট আমি বলেছিলাম যে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট ইউকে ডেটা সেট যেটি আসলে পিএলএম প্যাকেজের মাঝে অলরেডি বিল্ট ইন রয়েছে সেটি দিয়ে আমরা ব্যবহার করছি সুতরাং আপনি আলাদা করে ডাউনলোড করার কোনো দরকার নেই আপনি সেই ডাউনলোড করার মাধ্যমে আপনি সেই প্যাকেজটিকে আপনি সহজেই দেখবেন যে লগ লগ ওয়েজ ক্যাপিটাল আউটপুট এই কমানটি বা এই ইকুয়েশনের কমানটি ব্যবহার করবেন জিএমএম মডেলের জন্য কমানটি ব্যবহার করার সাথে সাথে এই যে টু ইত্যাদি রয়েছে আপনার লেগের অর্ডার আপনি ফার্স্ট ডিফারেন্স নিতে যাচ্ছেন নাকি সেকেন্ড ডিফারেন্স নিতে যাচ্ছেন প্রথমে কোন ডিফারেন্স নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন সেটির অর্ডারটা আপনি নির্ধারণ করে দিলেন এবং তারপরে আপনার যে রেজাল্টটা সেই রেজাল্টটা চলে চলে আসবে মনে রাখবেন বন্ধুরা আপনার যে ভেরিয়েবল সিগনিফিকেন্ট অর্থাৎ পি এর ভ্যালু যেগুলি সিগনিফিকেন্ট সেই ভ্যালুগুলোই আপনি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং এটার সাথে আপনি 
ব্যাখ্যা করবেন যেটি সিগনিফিকেন্ট না সেটা নিয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে যে আপনার ফার্স্ট ডিফারেন্স অটো কোরিলেশন রয়েছে না সেকেন্ড ডিভেশন ডিফারেন্স অটো কোরিলেশন রয়েছে সেটি দেখার জন্য আপনি সার্জান টেস্ট করে নেবেন যেটা বিল্ট ইন জিএমএম মডেলের মাধ্যমেই চলে আসে তো এই ছিল আর এ আপনি জিএমএম কিভাবে কমান্ড করবেন সেটি আমি আপনাদেরকে দেখালাম এবার চলুন বন্ধুরা আমরা স্টার্টাতে চলে যাব স্টার্টাতে বন্ধুরা খুব চমৎকার একটি বিষয় আপনাদের কাছে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে আপনি জানেন যে স্টার্টাতে যদি আমরা পিএমজি রান করতে চাই তাহলে পিএমজি মডেলের ডেটা লাগবে তাই না তো ডাটা সেটের জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো আপনি খুব সহজে এই ওয়েবসাইটটিতে চলে যাবেন ওল্ড রিজ ডেটা সেট ওল্ড রিজ ডেটা সেট ওল্ড রিজ একজন বিখ্যাত ইকোনমিক্স তার বই রয়েছে ইকোনোমেট্রিক্সের উপরে আপনি ওল্ড রিজ ডেটা সেটে চলে যাবেন গুগলে সার্চ করে পেয়ে যাবেন এবং সবগুলো ডাটা অনলাইনে অ্যাভেলেবেল ফর ফ্রি বন্ধুরা দেখুন এর নিচে যেমন বিসিউএসই এবং কর্ন এই ধরনের কিছু কমান্ড রয়েছে এর মানে কি এর মানে হচ্ছে আপনি এই ডাটাগুলো অলরেডি প্রি সেট হিসাবে ওল্ড রিজ স্টাটাতে ব্যবহার করার জন্য রেডি করে দিয়েছেন ফলে আপনাকে আলাদা করে ডাউনলোড করার কোনো দরকার নেই অল ইউ হ্যাভ টু ডু একটি প্যাকেজ ইনস্টল করা এবং সেই প্যাকেজ ইনস্টল করার সাথে সাথে স্টাটা এই ডাটার যে কোনো একটি কমান্ড নিয়ে আপনি সেটা খুব সহজেই নিয়ে আসতে পারবেন আপনার স্টাটার কনসুলে তা আপনি কি করবেন প্রথমে দেখুন আপনি যখনই এই কমান্ডটি দিবেন কমান্ডটি খুব সহজ একটি কমান্ড সেই কমান্ডটি হচ্ছে এস এস সি ইনস্টল বিসিউএসি এটা আপনি প্যাকেজটি ইনস্টল করে নেবেন নোয়ার পরে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই কমান্ডটি দিবেন বিসিউএসি জে ট্রেন আমরা এই জে ট্রেন নামে একটি ডাটা সেট নিয়ে কাজ করছি সেই অলরেডি ডাটা সেট থেকে নামটা দিবেন জে ট্রেন এবং ক্লিয়ার আপনি যে ট্রেন ডাটা সেটটি রয়েছে আমার প্যানেল ডাটা এখানে দেখুন আপনার নাম দেওয়া আছে অডিট এখানে আমি যদি একটু যাই নিচে আমি আপনাদেরকে ডাটা সেটটা দেখাইতে পারবো যেমন আই জে এখানে দেখুন জে ট্রেন ঠিক আছে না জে ট্রেন ডাটা সেট আমি কি করলাম বিকজ জে ট্রেন এই ডাটা সেটটা কি জাস্ট প্যানেল ডাটা জব ট্রেনিংয়ের উপরে সেটিকে আমি এখানে কমান্ড দিয়ে নিয়ে আসলাম এবং লিখলাম ক্লিয়ার এই ক্লিয়ার মানে হচ্ছে যে স্টাটাতে যদি কোনো মেমোরি থাকে সেই মেমোরিটা ক্লিয়ার করে দিয়ে নতুন ডাটা সেটটিকে আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি দেওয়ার সাথে সাথে আমার ডাটাগুলো খুব সুন্দরভাবে কনসুলে চলে আসলো তো এরপরে যেটা করা লাগবে আপনি ইনস্টল এক্স টি পিএমজি নামে একটি কমান্ড রয়েছে স্টাটাতে পিএমজি মডেলের জন্য এবং বলেছিলাম যে এমজি হচ্ছে পিএমজি মডেলের একটি পরিবারের অংশ বা পিএমজি হচ্ছে এমজির একটি পরিবারের অংশ সুতরাং আপনি সেটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন পিএমজি হিসাবে এবং এমজি হিসাবে এক্স টি পিএমজি বা এক্স টি এমজি হিসাবে ইনস্টল করে নিলেন প্যাকেজটি স্টাটাতে এরপরে যেটা করবেন প্যানেল যে এটা একটি প্যানেল ডাটা এটাকে বোঝানোর জন্য আপনাকে একটি কমান্ড দিতে হবে এক্স টি এস সিটি এখানে আমি এফ কোড দিয়েছি অনেকে আমরা ব্যবহার করি আইডি আপনি দেখবেন স্টার্টার অনেকগুলো কমান্ডে দেখবেন আপনার দেওয়া থাকে যে এক্স টি এস ই টি আইডি এবং দেওয়া আছে তারপরে হয়তো ইয়ার দেওয়া আছে রাইট হ্যাঁ এই আইডি মানে হচ্ছে যে আইডি অনুযায়ী আপনার নাম্বার অফ ইয়ার বা নাম্বার অফ ফার্ম রয়েছে তো আমার এই ডাটা সেটের মধ্যে আইডির জায়গায় লেখা আছে এফ কোড এফ কোড তাই আমি এফ কোড ইউজ করেছি এই ওয়ার্ডটি ইউজ করেছি তো আপনি সেইটা সুন্দরভাবে করে নিতে পারবেন দেখুন আপনারা এই কমান্ডটির মাধ্যমে এই যে ডাটা সেটটি প্যানেল সেটি স্টাটা বুঝে ফেলল বুঝে ফেলার সাথে সাথে আপনি এরপরে যে কমান্ডগুলো আগে ইনস্টল করে নিয়েছিলাম এক্স টি পিএমজি সেই কমান্ডটি ইনস্টল করার মাধ্যমে আমি দুটো ভ্যারিয়েবল নিয়ে একটি ডিপেন্ডেন্ট এবং একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমি রান করতে যাচ্ছি পিএমজি মডেল এক্স টি পিএমজি কমান্ড দিবেন লেগ বা লগ সেলস এবং লগ এমপ্লয়ি নিয়ে কাজ করেন আপনি মোট বা আমি চোদ্দোটা অবজারভেশন নিয়ে কাজ করেছি আপনি সেই অবজারভেশনগুলো নিয়ে কাজ করলে দেখবেন যে খুব সহজেই কমান্ডগুলোর মাধ্যমে রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসের রেজাল্ট চলে আসবে যেটি পেয়ারসন এবং স্পিন নাইনটিন নাইনটি প্রপোজ করেছিলেন এই মডেলটি এবং এই যে আমার কোফিসিয়েন্টের রেজাল্ট চলে এসেছে বন্ধুরা এটি আপনারা কোথায় পাবেন খুব সহজে আপনাদের জন্য রয়েছে এক স্টার্টারই একটি হেল্প সেটা হচ্ছে এক্স টি পিএমজি হেল্প এক্স টি পিএমজি দিলেই আপনি বিস্তারিত ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন পিএমজি মডেল কীভাবে স্টার্টাতে রান করা লাগে আপনারা এখান থেকে পাবেন আমি কিন্তু এখান থেকে এক্সাম্পলটি নিয়েছি যে এক্সাম্পল রয়েছে এখানে আপনার এক্সাম্পলটা আমি এখান থেকে ব্যবহার করেছি তা আপনি এই কাজটা করতে পারবেন বন্ধু আরেকটি চমৎকার ডাটা সেট রয়েছে আমি আজকে আপনাদেরকে শেয়ার করতে যাচ্ছি আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডেটা এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আপনি ব্যবহার করবেন রিসার্চ এবং ডাটা টু মেক প্রোগ্রেস এগেন্স দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট প্রবলেম এই ডাটা সেটটি পুরোপুরি ফ্রি এবং এখানে অনেক ডাটা রয়েছে প্রায় তিন হাজার একাশিটি চার্টস এবং দুইশো নব্বইটি টপিকের উপর ফ্রি
पैनल डायनिक अंश टी क्या कर लम के पुरो एक पैनल फ्रेमवर्क स्कैलिटन आज के आलोचना कर लम तो आगे भिडियो स्टैटिक नेचारे नहीं आलोचना कर लम आज के भिडियोते डायनिक नेचार नहीं आलोचना कर लम आशा करी भिडियो भलो लेगे जो भलो लागे अवश्य हमारिडियो के भिडियो भलो लेगे थे तेल अवश्य हमारिडियो हमार चान सबसक्राइब कर अपनारा कन्स्ट्रक्टिव कमेंट दिए उत्साह दीबें आपनारा नेक्स्ट कि विषय और नतून नतून कन्टेंट चान इकोनोमेट्रिक्स डाटा सायेंस मेशन लार्निंग टपिकर ऊपर अवश्य हाँ नक करबी चेषा करब आपन के कि कन्टेंट तैरी कर शेयर करार्जन अवश्य हमारे थकबें बंधुरा आगामी भिडियोते लिटारेचर रिव्यू क्यों सुंदर भावे जाए लिटारेचर रिव्यूर इन्स एंड आउट्स नहीं आलोचना करब तो नेक्स्ट भिडियो देखार आमंत्रण रही आजकल जो एखे बाय